今天我们来吃一道川味特色的鱼片火锅哈，选用的是这个乌鱼。第一步，咱们先把鱼片拍片下来。乌鱼尽量在买的时候叫老板娘帮忙处理好，不然它很滑，拿回来不好打整。现在的这个乌鱼十八块钱一斤。乌鱼呢，有的地方叫黑鱼，有的地方又叫柴鱼。再来把鱼这个大骨头给它片下来。片这个乌鱼片哈，咱们有多薄片多薄，它就不像草鱼和花鲢鱼，太薄了容易碎。它如果太厚了的话，吃起来入质就会比较老那种口感的。咱们在片鱼片的时候，记住哈，皮上面一定要给它擦干净，不能滑，滑就很容易片到手。高品质的名扬火锅底料来切上半块，因为今天人少，我爸已经出去打工了。来一点姜葱。四川老汁儿，加入清水，烧开后就可以煮鱼了。这个火锅煮出来好不好吃？火锅底料呢就非常的重要。今天我用的这一款名扬火锅底料哈，吃火锅只需要加水烧开就可以煮出火锅店一模一样的味道了。平时我们在炒菜、烧菜、煮鱼、烧牛蛙、壳门等等，切那么一丁点哈，整道菜的香味就会提升很多。它可以说得上是厨房必备的调料。平时你去超市里面买一包这样子的名扬大方砖底料的话，基本上是要三十多块钱。咱们现在搞活动，三包每一包是四百五十克的大方砖，有特辣和微辣可以组合选择，只要五十九块八，并且还包邮哈。喜欢我同款的高品质底料的朋友，直接点视频下方链接购买地道川味哈正宗的四川火锅底料。鱼片来点毛毛盐、鸡精、胡椒粉、花雕酒、少许的水。先下手马转马转的，让鱼片把这些全部吸收进去，等一会儿吃起来才会嫩和滑。最后来上一点点红薯淀粉，锁住鱼片的水分，使其更嫩更滑。你去外面吃火锅点的鱼片，它也是这样子腌制的哈。老板把围腰穿起当今要吃火锅了吗？那肯定的喽。再来准备点自己喜欢吃的配菜就行。这个竹笋的话，就手把它撕成小块小块的。咱们在家吃火锅，为了方便，就一次性的在锅里煮熟，等一会儿上桌吃就可以了，不需要边煮边涮。先煮这些煮的比较久的菜，打两个四川特色的香油碟、蒜末、葱花、毛油、火锅香油，还可以放一点折耳根、花生米之类的。煮熟过后，把鱼片再给它放进去一起煮熟就行了。烧开了，再来把莴笋这些全部放进去烫一下就可以吃了。烧开过后就可以上桌开整喽。吃火锅啦！他也要吃。这种乌鱼片的话，就是随便你怎么那个煮，它都不容易烂。搭配一个香油碟，安逸的很。嗯。那个念丢我了，东汉菜。他是吃饱了的，吃了两个香，吃了一点那个西，喝的那个西兰花酒的。来，人家不是您来吃了啊？买鱼的时候给他买两个虾，就是五块钱。我们这里虾四十八一斤。